Hello, everyone. Good noon. So uh, just confirm my voice again is audible and screen is visible to everyone. Sharon, can you please confirm? Yes, ma'am. All right. Okay. Uh, so again, a uh, grand welcome to the discussion and thanks a lot to Contemplation IS for inviting me to the discussion of this environment session. Let us begin with the session. So uh, let me explain to the people who are new here. What we would be doing is we have just started a pioneer series in which we would be discussing the MCQs along with some of the PYQs themes as well. So you can see a caution in front of you. You have to try to answer it. All right. So let us begin with the session and uh, we'll be trying to cover at least 20, 25 questions in today's session. So here is the first question of the day with reference to the threat of desertification across the globe. Consider the following statements. All right. So you are provided with three statements here. Statement one, statement two, statement three. Statement one talks about the basic definition of the desertification. Second statement talks about the initiative. All right. Now you should know that uh, is this initiative correctly explained or not. And then third is a factual detail. Now this is a question in front of you. Try to answer it. And all those students who are like, no, uh, already been a part of this. So I would ask first them to be more active. All right. Now let us begin. So please answer this question first of all. Try to put a gas in if you just like, no, if you are concerned with the statements as well. And if you think this statement is correct, you can definitely let me know that as well, that, okay, this statement is correct. All right. Uh, so the statement one is correct. Okay. And this is a like, no basic definition, permanent degradation of a land. Then Great Green Wall Initiative. Okay. And this initiative was like, you no, know, uh, it was started in the South Africa. And a similar kind of initiative had been started in the Ravi, India, Rajasthan. Okay. So this is uh, really important. And this is something UPSC can ask directly. Okay. Coming to third, more than 50% of the earth land area is already degraded. Now, this is a factual point here. Like, no, either you know it or you don't know it. So this is something factual in nature. All right. So answer is D. Okay. Uh, the definition and all those things are quite similar. So just have a look upon that. But most of the important thing which is here is the Great Green Wall Initiative. All right. So just have a note of this in your notes at least. So that whenever you revise this topic, so at least this should not be mentioned in any way. Okay, this should not be missed upon. All right, coming to question number 29. So consider the following pairs. Now, this is something if you know or not. Okay, ye kuch kuch concepts hai aquatic ecosystem ke. So you should know it. So first one is Newstern. Second, periphyton, nacton, and benthos. Anyone would like to give it a try? Okay, uh, so let us first of all, like, no. Uh, discuss each and everyone. So, say Newstern. Newstern kya hote hai? Say Newstern, for example, ye caution hai. And this is a air. This is a suppose water. 
ओके तो जो भी स्पीशीज यहां पे होंगे बेसिकली इस इंटरफेस पे यानी एयर एंड वाटर दोनों की इंटरफेस पे है दैट इज द न्यू स्टर ऑल राइट सो दैट वी कॉल एज न्यू स्टर नाउ कमिंग टू द पैरिफाइटन पैरिफाइटन एक्चुअली दे आर समथिंग जो अटैच्ड रहते हैं ठीक है दे आर नोट द स्विमर्स स्विमर्स फॉर एग्जाम्पल लाइक नो फिश लाइक नो फिश जो होती है तो बेसिकली दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द नेक्टोन बिकॉज नेक्टोन आर द लाइक नो परफेक्ट स्विमर्स दे आर द स्विमर्स सो दैट इज वाई दे वुड बी काउंटेड इन द नेक्टोन एंड पैरिफाइटन जो होते हैं दे आर नोट द स्विमर वेदर दे जस्ट लाइक नो अटैच लाइक फॉर एग्जाम्पल if we have the phytoplankton so they don't have that speed and they just keep attached with the roots like no jo root ka system hota hai they just remain attached with it okay and then we have the banthos now anyone can tell me what are banthos banthos Naman, Raji, Shaivin, what happened? The active gang is inactive today. Ma'am, it is a bottom layer of the ocean enters. Correct. Okay, bottom layer. So bottom of the water masses, pe they are found actually. So in that case, if we have to check it incorrect, first of all, again a click here that it is incorrect and not correct. If it is correct, then तो ध्यान से दिखना है इनकरेक्ट है तो अगेन यू हैव टू लाइक नो जस्ट बी फोकस अपॉन दैट सो इफ इट इज इनकरेक्ट हैव अ लुक इफ इट इज करेक्ट हैव अ लुक राइट सो व्हाट शुड बी द आंसर फाइनल सो आंसर वुड बी सी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड वन इज रॉन्ग थर्ड वन रॉन्ग एंड देन फोर्थ वन इज करेक्ट so one and four are correct and two and three are wrong so answer would be c all right okay question number 30 we are leaving for the time being try question number 31 bond challenge is related with what is bond challenge bond challenge is related to like restoration of degraded lands all right naman then what about bond convention agar yahan pe bond challenge ki jagah challenge ki jagah convention hota then then it is for bond convention related to uh, uh, conservation of migratory species excellent naman okay so answer would be a here बट अगर कन्वेंशन पूछा जाता तो आंसर वुड बी बी ओके दे इज वन मोर कन्वेंशन फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन वॉट इज द नेम फॉर दैट रामसर रामसर कन्वेंशन ओके रामसर कन्वेंशन वेर इज दिस सिटी रामसर कन्वेंशन कहां पे साइन हुआ था ईरान ईरान and uh, can you please tell me the year as well shall it team 71 excellent 71 excellent shall it good all right so these are some of the facts which we have discussed so far bond challenge is for degradation bond convention is for migratory species ramsar convention have wetland conservation related Ramsar Convention was signed in Ramsar city of the Iran in 1971. Okay, then we have the Montreal Accord and so on. Okay, so वो जो data हैं वो थोड़ा सा you can go through it. All right, but this is a like no a picture which I have given so far. Okay, okay again this is a question which you can definitely solve it. Now try to solve it. What is eutrophication? eutrophication what it is um 
uh, when a water body have excess amount of nutrients in it right so what should be the answer here mm. out of options a a okay increase in concentration of nutrients at each level all right anyone else mom b b okay now why not a why b why not a why b shall Ma'am, eutrophication usually is associated with algal bloom. So, water bodies get concentrated with nitrates and phosphates. So, it's all right. Uh, let us discuss one more concept here before we move ahead. So, decrease in BOD, biological demand may decrease here. Then, what would be the situation of dissolved oxygen? will it increase will it decrease what would happen to dissolved oxygen if there is decrease in biological oxygen demand what do you think what should be there increase no and why so why it would increase demand is less ma'am so the amount of uh, oxygen used will also be less meaning the dissolved one in the medium will be high correct all right so now naman are you clear why not a why is yes. increase concentration of nutrient at each tropic level ye kis cheez ki definition hai can you tell me this is biomagnification all right so okay. if you just डेफिनेशन हार्मफुल एल्गल ब्लूम ठीक है वी नो वॉट आर द एल्गल ब्लूम एंड ऑल डेड जोन क्या होते हैं डेड जोन वॉट इज डेड जोन एक्चुअली डेड जोन जो होता है दैट इज लाइक नो एक एनॉक्सिक जोन होता है एनॉक्सिक मतलब कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन वुड बी लो और लैक ठीक है लैक ऑफ ऑक्सीजन वुड बी देयर एंड दिस इज द डेड जोन ऑल राइट नाउ इफ आई से कि डेड जोन विल इंड्यूस द कॉरल ब्लीचिंग डेड जोन विल इंड्यूस कॉरल ब्लीचिंग इज इट करेक्ट और रॉन्ग यस वाई सो बिकॉज डेड जोन की वजह से देर वुड बी नो ऑक्सीजन एंड इफ देर वुड बी नो ऑक्सीजन इट मीन्स लाइक नो देर वुड बी नो relationship no symbiosis and f all right question no, small doubt uh, ma'am yeah. uh, biomagnification is increase of uh, concentration of toxics or nutrients in general no uh shall we speak again ma'am biomagnification is uh, increase in concentration of toxic or nutrients in general ma'am uh, like no biomagnification is basically like no pollutants okay pollutants this is just a click that no if you can confuse it with the biomagnification act all right thank you all right question number 33 factors limiting the productivity of aquatic ecosystem or aquatic habitat now aquatic habitat means again coral reef wetlands all those things so what do you think what should be the answer for this question question number 33 what should be the answer ma'am d no log ab wo ma'am i think all right keep trying if anyone else want to answer this question I think, ma'am, option D is right answer because we have sunlight and dissolve oxygen in all of impact. I think. Uh, yeah, correct. Okay, so factor limiting the productivity of the aquatic habitats are all of the above. All of them will impact. 
now we can see the point here talking about mm. this digital oxygen okay we have already discussed about this that uh, biological oxygen demand is increasing dissolved oxygen would decrease here all right so answer is okay now this question question number 34 this is something we discussed yesterday as well in very much detail now attempt question number 34 Mam, eco tone. Eco tone, mam, yes. All right. So only B. Hmm. Okay. Ah, uh, what about you, Sharon Shiv? Yes, mam. B only, mam. B only. Okay. Anyone else? Mam, I think D. Well, okay. Five. Yeah, yeah. Speak English. I think, ma'am, eco can be the learning ecosystem. Ma'am, B or C will be my guess, ma'am. Exactly. Okay, B and C means both. All answer will be D. And yeah, why? The thing is, ki first of all, like no, just have a. quick look at this word wetland and ecosystem then why they would give you the aquatic point we know no abhi maine jab yahan pe discuss kiya tha yahan pe aquatic like anyone who remember i was say aquatic mein maine two words bole thi coral reef and wetland kisi ko yaad hai i just yeah ma'am theek hai to jo maine yahan pe bola tha so what makes it different here yahi pe bhi to wahi baat hai na similar like no both things are quite similar जस्ट हैव लुक थोड़ा सा सोचो कि ठीक है टेवेस्ट्रियल को तो आपने जस्ट लाइक नो आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया बट वेटलैंड है तो वो एक्वेटिक नहीं हो सकता मतलब शैगेन प्राची प्राची कॉटेड करेक्ट नो जितनों भी बच्चों ने जितने भी बच्चों ने इकोटोन बोला था थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि एक्वेटिक क्यों नहीं हो सकता फिर डी ऑप्शन इन्होंने स्पेशली बनाया तो कुछ तो लेना देना होगा ना और राइट इतना भी जल्दी नहीं करना है कि क्वेश्चन गलत हो जाए और वो भी इजी होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए ऑल राइट सो आंसर वुड बी डी एनीथिंग एल्स एनी डाउट हियर इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ऑल राइट ओके सो आई बिलीव दे इज नो डाउट लेट अस मूव अहेड विद द न्यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव All right. Uh, attempt this one, if you can. Try this question, question number thirty-five. The question says that in context of falling fish stock oceans, okay, like no, uh, because of uh, illegal fishing and all, the stock amount of fishing that that is decreasing. फिश का अमाउंट इज डिक्रीजिंग नो वट आर द इश्यूज लाइक क्यू वाई सो इज है वट आर द लाइक नो प्रैक्टिस विच इज मेकिंग द स्टॉक टू डिक्रीज ओके सो हेयर आर सम ऑफ द पॉइंट गिवेन टू यू नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट की इनमें से कौन कौन सी फिशिंग की वजह से ऑल दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ऑल राइट अटेम्प्ट All right. Uh, so see, cyanide fishing, bottom trawling, bycatch, dynamic fishing. Okay, dynamic. यहाँ तक तो सभी ने सुना होगा. Might be मुर्गा आमी fishing is something जो शायद नहीं सुना होगा किसी ने. तो जो मुर्गा आमी fishing है ये basically South East Asia और यहाँ के uh, like no regions में locations में की जाती है. Now what is done in this? They actually use the like you no know, cement, boulder, and mortar. का जो material होता है, they basically use it along with the net in the ocean to just catch the 
फिशेज अगेन लाइक नो ये जो जितने भी वेज है ये सारे इनलीगल है लाइक इज प्रमोटेड बाय द इंडिया एज सच लाइक नो एक लीगल वे नहीं है ऑल ऑफ देम आर इन लीगल इन नेच राइट सो आंसर शुड बी लाइक नो वन एंड टू टू ओनली थ्री फोर फाइव एंड ऑल ऑफ दंसर वुड बी डी बट दिस इज समथिंग आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू इट और जस्ट गूगल इट एंड देन लाइक नो हैव अ फेयर एक्सप्लेनेशन टूमारो लाइक नो वील डिस्कस मोर अबाउट दिस टूमारो मैम इसके ऊपर मूवी है मैंने भी देखा है एक मूवी 1999 में हॉलीवुड मूवी थी मैम इसी नाम से ही है ऑल राइट सो इन दैट केस नो यू वुड बी हैविंग अ गुड नॉलेज ओवर दैट क्वेश्चन ओके सो या अटेम्प्ट दिस वन क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 टॉक्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट then you should know the criteria of the biodiversity hotspot and then who is the pioneer in defining and promoting the concept of the biodiversity hotspot along with india me kaha kaha pe like for example if this is a india yaha pe kaha kaha pe biodiversity hotspots are there so there are some like no pale criteria then what is the definition who is the pioneer and what are the location these four question are there and once you are done with all these four topics biodiversity hotspot mein nothing is left like no uh, this is something i would say a favorite topic of upsc biodiversity hotspot they keep on asking this question like no in another or different way around possible so ye zyada tough topic nahi hai if you just make a note of this topic particularly this topic बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो आई वुड से टू मार्क्स है वो काफी डायरेक्टली काफी इजिली यू कैन स्कॉ ऑल राइट नाउ कम टू दिस क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट इट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू एंड देन यू हैव टू फाइंड वॉट आर द करेक्ट स्टेटमेंट बहुत हार करेक्ट both are correct okay anyone else would differ with this answer answer number c all right okay uh, so tell me first of all kahan kahan pe india mein biodiversity hotspot western ghat sunda land indo burman kshetra and uh, 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 indo burma area western ghat sunda land and one no, more border sports are there okay uh, so i have a question here just tell me one thing suppose if i say entire himalaya range entire himalaya range is a biodiversity hotspot true or false no north eastern himalaya what okay anyone else Mom, I would say that it's true that entire Himalayan range is a biodiversity hotspot. Okay, exactly. Okay, this entire belt is a biodiversity hotspot, but the reason is actually, ये वाला area काफी बार count नहीं किया जाता है, like no count नहीं किया जाता है का मतलब like कुछ sources इसको cover करते हैं, कुछ sources says कि ये नहीं है. Actually, में entire Himalayan belt है, ठीक है? बट इसको ही ज्यादा क्यों कवर किया जाता है बिकॉज वी नो जैसे नाम दफा स्क्वेगल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो ये एरिया काफी लाइक नो एक हॉटस्पॉट टाइप का एरिया है एंड दैट इज वाई यहाँ पे ज्यादा फोकस रहता है यहाँ पे नहीं होता है बट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट इट इज ऑल राइट ओके एंड लाइक नो दो यू हु आर डाउटफुल ओवर दिस स्टेटमेंट सो आई ट्राई टू शेयर ऑफिशियल सोर्स फॉर दैट ओके सो प्लीज लाइक नो डोंट कोट एनी प्राइवेट सोर्स लाइक नो कोई भी इंस्टीट्यूट वाला सोर्स प्लीज डोंट पोस्ट की ये गलत है या समथिंग ठीक है इन टायर बेल्ट इज अर जॉन आई ट्राई टू फाइंड ऑफिशियल सोर्स एंड विल पोस्ट इट यू ऑल राइट एंड पविज माई यू आर करेक्ट नाउ कमिंग बैक टू दिस आंसर सो वट शुड बी द फाइनल आंसर इफ एनी वन एल्स वॉन्ट टू अपियर फॉर दिस आंसर फास्ट Alright, so let us finalize the answer number C. Okay, 
एंड आई बिलीव लाइक नू जितने भी फोर टॉपिक्स है वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट इसके क्राइटेरियाज ये कहाँ कहाँ पे है द लोकेशन आई मीन एंड देन दिस एंड एक जो नॉर्मन मायर्स है जिन्होंने ये लाइक नो कॉन्सेप्ट दिया था तो वो थोड़ा सा लाइक एज फॉर द स्टेट पीसीएस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बट फॉर यूपीएसए यू कैन लाइक नो स्किप इट बट जस्ट लाइक इतना सा नाम याद करने में तो क्या ही दिक्कत है तो यू कैन जस्ट लाइक नो हैव अ क्विक ग्लैंस ऑफ दिस नेम ऑल राइट आंसर इज सी okay uh, you can attempt this question as well and option we will check out kya options hai but uh, like just try to solve it question says that coral reef ecosystem are known for their rich biodiversity exactly ye baat bilkul sahi hai then with respect to coral reef find the correct statement okay question is asking correct again like this is something important correct ya incorrect so question is asking correct now There are three statements. One by one, let us go through. Pahla statement says only in tropical and subtropical. Second says symbiotic relationship. Third says disease, temperature, extreme pollution can cause the coral bleaching. So, pahli baat sabse zada yahan pe jo ki important hai focus ke liye is the coral reef ka concept. Second, India me coral reef kaha kaha pe hai. थर्ड पॉइंट कॉरल ब्लीचिंग क्या होता है कैसे होता है क्यों होता है और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद इंडिया के पास क्या स्टेप्स हैं इससे डील करने के ठीक है लाइक दिस इज द बिगेस्ट पिक्चर फॉर दिस टॉपिक अगर इतना सब कुछ यू नो वेरी अच्छे से तो ये आपका टॉपिक बहुत लाइक नो क्लियर है सॉर्टेड है और ये टॉपिक अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो कि लाइक नो इकोटोन और वेटलैंड और एक्वाटिक सिस्टम और इन सब के आसपास घूमता है तो ये थोड़ा टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउ कम टू क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट चलिए मान लेते हैं इसके ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो व्हाट वुड यू आंसर या नमन वॉट शुड बी द आंसर टू एंड थ्री ओके एनी वन एल्स one is also looking like correct but it is only that's why i am not taking one <laughs> all right only is a factor okay fine anyone else can give a correct explanation for first if it is wrong agar ye galat hai to koi correct explanation which you can give me ma'am all the three options are correct ma'am all right Yes, ma'am. All the three are correct. All right. Anyone can tell me. Meanwhile, the location of the wetlands, or oh, sorry, coral reef in India. Way of Manar and Manar, uh, Andaman, Nicobar, mm-hmm. Gujarat, Lakshadweep, uh, 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 yeah. Lakshadweep. All right. So in India, in India, there are basically the major its the hotspot areas are coral reef. Are Lakshadweep, Lakshadweep, Andaman, Nicobar Island. Okay, दोनों तो ये जोन है. उसके बाद Khambat and Manna. ठीक है. But that doesn't mean कि वो और कहीं नहीं मिलता. Like Maharashtra के पास भी थोड़ा सा zone is there जहाँ पे आपको मिल जाए. All right. So again, this one is a PYQ. The location based questions are being asked by upsc ki for example they can ask about the tropical areas they can ask about the temperate areas they can ask about the wetlands like for example india ke andar there are so many mangroves though like no kafi ko bas sundar bans tak ka hi idea rehta hai ki theek hai sundar bans mein hai but ratnagiri are there polavuram are there in tamil nadu then like no aise aise karke there are so many mangroves there are so many wetlands and then there are coral reefs as well now coming to this question see first of all jab word aaya tha only actually mai red flag to yahi pe mil gaya tha still many of you gone with two three or all theek okay? hai statement one is incorrect all right two and three now most of the coral reefs are found in tropical and subtropical areas only but some are found around the temperate zone as well all right 
okay and uh, yeah that's all about this question anything about coral reef anyone can share something from the current affairs for this coral reef anyone can remember anything regarding the coral reef from current affairs Coral leaf that uh, Lakshadweep belongs uh, that are mainly atoll type of coral leaves and uh, uh, the coral leaf temperature should be uh, it is generally telling 17 degree to uh, 25 degree it should be uh, if it is more than 25 then it will bleach. Correct. Perfect. And what about bio rock technology? Anyone bio rock technology? bio rock technologies of pyq so all right this is your homework now all right bio rock technology theek okay? hai this is your homework and rest ya yeah, atoll wala jo point hai that is a good point jo lakshadweep hai lakshadweep ke andar jitna bhi bana hua hai basically jo lakshadweep wo sara corals ka bana hua hai and that to atoll ka bana hua hai theek hai kyunki jo coral reef hote hai uske bhi uh, types hote hai like no fringing reef barrier reef atoll reef okay So, but uh, like uh, as uh, like no as far as UPSC is concerned, तो थोड़ा atoll वाला important है which you should know, alright? Okay, so here we go. Like no, just see. अभी discuss किया था and here is the question. And this some we are like no tried to replicate the UPSC kind of thing. Like uh, UPSC ने भी कुछ कुछ similar ऐसा पूछा है. Not this might be, but कुछ कुछ ऑलमोस्ट लाइक दिस तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई वुड से एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको ये समझा सकता है कि ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है प्लीज ट्राइ क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द All of the above. Okay. Anyone else would go with any other answer? All right. Okay. So answer would be D. Okay. Now let us see. They have given C. Uh, not a big issue. Uh, yesterday there was also a long question. What actually happens many times? Uh, like no, not only with this uh, institute. There are so many institute. They just give the keys, but actually explanation is not correct. But uh, let us go through the explanation if possible, just in a quick way. A uh, coral reef play an important role marine ecosystem, and plus it is a eco uh, ecotone as well. Okay. Support the habitat and then the coral reef because they are counterpart and then tropical rainforest is exactly correct and then the ocean present in the Kutch Manar. Ah, uh, here is the Manar. Okay, they have not covered it here, uh, but that is not a concern for us. Okay, we have to just go through the questions. Okay, and uh, like no Ganga ne wo nahi hote hain. So basically, ye thoda option ka arrangement hi galat hai. Okay. बेसिकली ऑप्शन इस वे में दिए गए हैं कि डी वुड बी द करेक्ट बट गंगा इज एक्चुअली नॉट ये ये तो पता ही है ठीक है और राइट सो आंसर वुड बी वन टू फोर फाइव दिस इज द करेक्ट आंसर ओके मनाव इज देअ ठीक है बस ये आपको श्योर होना चाहिए दिस इज समथिंग यू शुड बी श्योर जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कहीं पे और राइट Okay, so this PDF first section of forty questions we have completed. Now coming to second section, all okay? right. And now we are starting from this question. A uh, screen is visible. If anyone can just let me know because I have changed my screen. So is it visible clearly? Um, yes, ma'am. Okay. Question number two. From here we are starting. There are two statements. First statement says aquatic system are not called the biomes. Second statement says aquat uh, estuaries are highly productive as compared to the adjacent river or sea. Solve it.
both one and two. Three option. Three option. Uh, what should be the answer? Both one and two. Both one and two. Okay, means आपके हिसाब से दोनों statements सही है, right? Uh, both are incorrect. Both are incorrect as well. Okay, all right. Anyone else? All right. Okay. Uh, the first statement says aquatic. Systems are not biomes. Actually, this is a correct statement. Okay. Now there are two parts to this. जिसने गोपालन की बुक पढ़ी है, like no, might be काफी लोगों ने गोपालन की गोपाल 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 एंड गोपालन बुक पढ़ी होगी. They would say ये statement गलत है, but ये statement बिल्कुल सही है. Okay. So इस बुक में गलत दिया हुआ है. So that is their mistake. And शंकर में यही same statement आपको मिल जाएगा. Try to find second chapter में ठीक है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बायोम्स सिर्फ टेरेस्ट्रियल को कहते हैं नाउ हाउ एंड वाई हैव अ लुक एट द पिक्चर सी बायोम्स होते हैं कल भी डिस्कस किया था बायोम्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव द रेन फॉरेस्ट वी हैव टैगा तुंदा स्टेपी सवाना एंड लाइक एक दो और एड हो जाएंगे ठीक है नाउ कैन यू सी इनमें से कोई भी ऐसा है जो एक्वेटिक है अगर आप टैगा की बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट टूटा इफ यू टॉक अबाउट रेन फॉरेस्ट या किसी की भी आप बात करते हैं तो वो सभी के सभी बायोम्स हैं और वो सभी के सभी टेरेस्ट्रियल है बिकॉज जो बायोम होते हैं वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल होते हैं ओके एंड टेरेस्ट्रियल बायोम्स क्यों होते हैं क्योंकि बायोम्स के होने के लिए एक दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो जगह वहां का टेम्परेचर एक जैसा सा होगा वहां के जितने भी फिजिकल टोपोग्राफी होगी वो भी लगभग एक जैसी होगी जैसे कि अगर वो रेन फॉरेस्ट है तो वहां पे हर जगह इवनिंग में रेन फॉल होगा अगर वो ट्रॉपिकल डेजर्ट है अगर वो ट्रॉपिकल डेजर्ट है तो वहां पे हर जगह एक जैसा सा ही टेम्परेचर होगा जो कि बहुत ज्यादा होगा दैट इज वाई बट जो वॉटर जोन होता है वॉटर जोन में हम ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दे सकते क्योंकि कहीं पे पानी जो है टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है कहीं पे कम हो सकता है दैट इज हाउ यू कैन नॉट क्लासिफाई इट इन टू अ बायो ओके दे हैव गिवन दस दी ओनली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इनके हिसाब से स्टेटमेंट गलत होगा बट नॉट एन इश्यू ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डैम ट्रू है ये स्टेटमेंट ठीक है कमिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट हिस्ट्रीज आर हाईली प्रोडक्टिव अब नाउ दिस इज अगेन अ स्टेटमेंट फ्रॉम योर जियोग्राफी एनसीआरटी क्लास इलेवेंथ ओके क्लास इलेवेंथ की बुक में आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्ट मिल जाएगा ओके okay, इस स्टेटमेंट पे इश्यू नहीं होगा माइट भी काफी लोगों को इस पे इश्यू होगा ठीक है ये आप ट्राई करना सोर्स को फाइंड करने का नहीं तो टुमारो आई शेयर द सोर्स ओके दिस वन एंड फॉर दैट वन व्हाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विच वी डिस्कस्ड ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इफ एनी वन वुड लाइक टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर थ्री बायोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एक्सिस्ट ओके देन विद रेफरेंस टू दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट वन द लाइफ कम्स फ्रॉम द सन सेकेंड स्टेटमेंट सीज के लिविंग ऑर्गेनिजम है they are not actually uniformly distributed means they are not uniform in nature kahin pe zyada kahin pe kam then third says diversity jo hai that increases from temperate to tundra means for example if this is a like no a globe kind of thing and then jaise hi aap upar jayenge diversity badh jayegi now this is something jo ki ek like no a kind of patchwork hai kal ke discussion se to agar jisne kal ka discussion kafi acche se attend kiya hoga definitely uska to galat nahi hona chahiye Please attempt this question. Question number one, one and two is correct. Third is wrong. All right. Uh, let us go one by one. First of all, tell me. First statement is correct or not? Correct. Correct. Okay. What about second? Second is also correct. What about others? Charisma. Correct. Correct. What about third statement? 
no and why no because it will be opposite reverse direction tundra to template it will increase all right okay so as we go above like no even template inoni yahan pe template consider kiya agar tropical se bhi pole hota to bhi wo decrease hi hota theek hai do they have asked for the template to tundra consider ki yahan pe tropical hai theek hai to bhi ye kam hi hota okay even like no when we discuss about for example like no uh, tega tundra then uh, here temperate then comes your uh, this uh, equator and uh, equator and this ke beech mein aapka tropical zones ho gaye theek hai to yahan se wo waise bhi kam hi hota jata hai theek hai do latitude i think ma'am first statement and third statement related each other ma'am if we carefully read first first statement to so we can solve third statement it, i think ma'am Yeah, that is again possible point here. Yeah. Correct. Okay, so answer would be one and two. Now, uh, let us just have a look over the goes on the decreasing from equator to temperate to tundra. All right, like no, वो कुछ भी यहाँ पे दे दे. आपको इस पे नहीं जाना है. Basically, आपका बस focus ही होना चाहिए. जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो biodiversity कम हो जाए. बस that is it. Okay, this is the only thing here. Okay, ये तो फिर भी if you will cram it, no. कि यहां से यहां जाओगे कम होगा ज्यादा होगा वो मत समझो बस पॉइंट को लॉजिक को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई बिलीव सो ओके एंड सिंस इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है वो कंपेरेटिवली अगर थोड़े एक बार बेसिक समझ आ जाते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं है ठीक है थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली लाइक नो क्रैम करनी पड़ सकती है बट बहुत ज्यादा नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर ग्रेजिंग फूड चेन Always start with producer. Second says that source of the energy to this ecosystem is always sun. Now again, this question is something a patchwork of the yesterday's discussion. Please attempt it. Both are correct. One and two. Both are correct. One and two. What? What do you think? Like other people? Yes, ma'am. Both are correct. All right. So, shall we finalize the C answer? I think second is wrong, ma'am. Second is wrong, okay, and uh, then why so? Ah, uh, see now, ah, uh, the first statement: grazing food chain always start with the producer. This is again a like no, एकदम सही बात है. Grazing वाला producer से start होता है, and there is one more food chain called as the detritus food chain that starts with the like no. लेकिन now sometimes like no for example if you would go through the sources as well so you would find ki they count the this biogeochemical me jo hydrological cycles hote hain theek hai do hydrological cycle is again a component of the temperature only that everything happens because of the sun okay but they count this hydrological as one of the source as well all right so the answer should be like to fix so this okay so so answer basically should be a but in certain cases it can be see considering the hydrological wala point okay so they have given okay all right so again they have considered this hydro wala point here okay 
लाइक नो ये जो ऑलवेज वाला पॉइंट है ऑलवेज वाला पॉइंट है दिस इज समथिंग लाइक नो मेकिंग इट एक्सट्रीम टू थिंक अपॉन All right. All right. Uh, though, let us not go much into this. But anyone can tell me something about Kanko Nagriben. This one, because rest of them are not as such important. Abhi ke liye. So, ye wala koi bata sakta hai? Option number four. Only option number four. And if anyone can tell me the like no, Cancun, ma'am, that two thousand two two thousand declaration that biodiversity, I think. Two thousand, only two thousand. Two thousand ten, two thousand ten. Very good. Uh, uh, perfect, perfect. Is me kuch sign hua tha? Something was signed, very much important. Ek cheez sign hui thi. Kya hua tha? Wo. Ma'am, uh, I think. Uh, ओके इन्होंने नहीं दिया ब्लू टू डिग्री सेल्सियस अबव द इंडस्ट्रियल लेवल्स में ऐसा ही कुछ था मुझे लगा दैट इज फाइन दैट इज फाइन वो तो सभी में ही साइन करते हैं नो आई एम नॉट टॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस एग्रीमेंट का पार्ट थी ओके okay, एक और उसका हिंट आई कैन गिव वो जो चीज साइन हुई थी उसका हेड क्वार्टर इन कियोन में है नाउ एनीवन कैन थिंक साउथ कोरिया इन क्यों साउथ कोरिया उसका हेड क्वार्टर यहां पर टू थाउजेंड टेन में वो साइन हुआ था और वो एक फंड है दैट इज अ फंड ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड ग्रीन क्लाइमेट फंड एग्जैक्टली जी सी एफ वो साइन किया जी सी एफ नाउ सिंस वी हैव डिस्कस जी सी एफ सो एनी वन कैन टेल मी अ सिंपल क्वेश्चन जी ई एफ इज अ फंड एनी वन हैव हर्ड अबाउट इट जी ई एफ ग्लोबल एनवायरमेंट फंड ऑलराइट अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वे इज द हेडक्वार्टर मैम बासिंगटन डीसी में मैम जस्ट थिंक अगेन वाशिंगटन डीसी मैम एनीवन एल्स जिनेवा वाशिंगटन डीसी मैम या ओके सो वाशिंगटन डीसी इज द करेक्ट आंसर एंड जीसीएफ का हेडक्वार्टर का वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट इन क्यों साउथ कोरिया दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंड ये वाला दो बार आ चुका है टू टाइम्स दे हैव आस्ट इन अ फैशन उन्होंने सिंपल बस ये पूछा था कि लाइक नो जीईएफ फंड था सॉरी जीसीएफ वो कहां पे साइन हुआ था तो साइन तो कहां पे हुआ था कानपुर में टू थाउजेंड टेन में और एक बार उन्होंने पूछा था कि लाइक नो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस जीसीएफ ओके एंड देन उन्होंने फिर टू स्टेटमेंट्स दी थी फर्स्ट में हेड क्वार्टर लाइक नो माइट बी दे हैव गिवन द ऑप्शन माई वो बी की एंड सेकेंड में दे आस्ट फॉर दिस की वो कौन से ईयर में साइन हुआ था तो लाइक नो दिस इज समथिंग सम पैकेज यू शुड नो लाइक एक एक चीज रेस्ट ये जितने एग्रीमेंट है ये इतने इंपॉर्टेंट है इफ यू विश यू कैन लाइक नो गूगल इट और गोथ राइट बट वट एवर आई कंसिडर इंपॉर्टेंट आई डिस्कस ठीक है सो ओके इस क्वेश्चन से पहले लेट एस डिस्कस दिस वन ट्रैफिक ट्रैफिक इज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क विच इज अ ज्वाइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ लाइक कौन कौन सी दो बॉडीज हैं जो कि इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ऑप्शन ए ऑप्शन ए ओके एडवन ओके सो ठीक है ऑप्शन ए ट्रैफिक एंड ट्रैफिक इज इंपॉर्टेंट डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आई यू सी एन ओके एंड It is not a three to the this and that and all right. Ah, uh, this is a PYQ sort of question. Okay, so that is why I'm not discussing here. 
uh, but it's your duty like you no know, whenever you come across any index any kind of outlook or report or data or like you no know, a random report if any you come across it's your duty you prepare it all right but for the time being just remember that answer is d okay world bank so guys report is prepared by this world bank all right okay question number 13 and okay suppose like no question number 12 for once i am discussing suppose this is not asked now they have asked ki oil zapper ठीक है ऑयल जैपर डेवलप्ड बाय सपोज दिस इज अ क्वेश्चन एंड यही फॉर ऑप्शन है वट शुड बी द आंसर क्वेश्चन इज ऑयल जैपर इज डेवलप्ड बाय एल गाइड एनिमल एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओके बी करेक्ट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल जैपर अभी हाल फिलहाल टू थाउजेंड में कभी आए हुए ट्वेंटी ट्वेल्व के आसपास पूछा था उन्होंने ओके okay, uh, तो प्लीज टेल मी होता क्या ऑयल जैपर वॉट इट इज मैम ऑयल स्पिल के लिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है ठीक है सो ऑयल जैपर तेरी एंड बायो रेमेडिएशन की टेक्निक दैट्स इट ओके एक और होता है ओली वॉगस ओ आई एल ओ वी ओ आर ओ ठीक है ओली वॉगस तो दिस एंड ऑयल जैपर ये दोनों एक जैसा सा काम करते हैं तो थोड़ा आपका होमवर्क ये है कि यू पुट अ लाइक नो पुट अ सर्च टू इट ऑयली वॉगस ठीक है एंड इफ पॉसिबल लेट मी नो इन बाय माई इनबॉक्स डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम ओके लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस होमवर्क ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंड या और जो आंसर बताएगा प्लीज बी रेडी फॉर नेक्स्ट वन और टू क्वेश्चन फॉलो अप क्वेश्चन ठीक है टर्म एवी बाडा इज रिलेटेड विद टर्टल मास नेस्टिंग ऑफ टर्टल डी ऑप्शन मैम डी ऑल राइट ठीक है सो कहा कौन से स्टेट में ये सबसे ज्यादा होता है एवी बाडा उड़ीसा मैम जो है अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़े से पॉइंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑलिव गिडले कहा मिलते हैं ओके ओडिशा देन ऑलिव गिडले जो मिलता है वो कौन कौन से सेंचुरी तो जैसे गहे माता ऋषि कुल्य एक लाइक नो एक ऋषि कुल्य एक जगह ओडिशा में वहां पे भी ये मिलता है तो ये बेसिकली इसके एडोब एरिया ठीक है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड देन लाइक नो आई यू सी एन जो है दैट की पॉन रिलीजिंग द स्टेटस फॉर दिस ऑलिव तो अगेन वो भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ऑलिव इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट में था या नहीं ये पी वाई क्यू है तो आपका एक लाइक नो आपकी एक नॉबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप एक पेज पे कम से कम पांच छह पॉइंट को ऑलिव विडले के लिए प्रिपेयर करके ठीक है सो या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इफ वी विश टू सी वी कैन डेफिनेटली सो ऑलिव या ऑलिव विडले ठीक है स्मॉलेस्ट मोस्ट अब फाउंड इन दर्ल्ड दो इट इज फाउंड इन दर्ल्ड बट इंडिया में जो लाइक नो हर स्पीशीज का अपना एक हॉटस्पॉट एरिया होता है ठीक है सो दैट इज दिस वॉट ओडिशा ठीक है एंड देन मास नेस्टिंग जो है वो एवरी बार ठीक है एंड देन वर्ल्ड वेबल सी एम एस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट तो आई यू सी एन थोड़ा अच्छे से आपको ज्यादा पता होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर ओके या यू कैन प्रिपेयर दिस वन लाइक ट्राई टू अपीयर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बायो माइनिंग सीन इन न्यूज इज वॉट इट इज
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्लीज सॉल्व इट मैम डी डी ओके कीप ऑन ट्राइंग एनीवन विद ए बी सी मैम इज इट इज इट ए हो सकता है मैम डी डी ओके सी बायो माइनिंग इज इट डी मैम मैम सी सी नो 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 आप ज्यादा इट इज नॉट सी सी नहीं है ए बी नहीं है आप सोचो क्या हो सकता है बी एंड डी बी शेविन वट आर यू डूइंग शेविन डी होगा इसका यू नो दिस हाउ कम यू फॉर्गेट इट ठीक है थोड़ा ध्यान से संभल के जल्दी नहीं करनी है ठीक है असि बायो माइनिंग नाउ अगेन लाइक नो थोड़ा सा भी अगर दिमाग में स्ट्राइक होता बायो रेमेडिएशन लाइक नो थोड़ा सा भी इन केस तो ये क्वेश्चन बच जाता ठीक है गलत नहीं होता शरण कैन यू रिलेटेड नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे या मैम या आई मिस द वर्ड और सिन दैट ऑप्शन ठीक है तो क्वेश्चन सेज की बायो माइनिंग जो कि देखा गया था क्या है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द रिकवरी ऑफ मिनरल फ्रॉम द ऑयल्स ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया तो आपको इतना लाइक नो एक और मिला है अब इसको कैसे लाइक नो हाउ वुड यू फाइंड द क्वालिटी वाला आयरन ठीक है सो फॉर दैट यू आर यूजिंग दिस ओके बायो माइनिंग फाइन एंड या आंसर इज डी and uh, let us go through the explanation by mining and approach to extraction of the desired mineral from the ores and then used to leach out the mineral rather than traditional method all right this is important see like no ye thoda important concept hai so just mark it okay and shall we solve one more question or shall we just stop it here Okay, uh, let us solve one more question. Okay, one last question of the day, and then we will wrap it up. All right. So, question number twenty-two. Question says, uh, India, uh, Indian uh, cities are living under the multiple problem. All right. Then, environmental issues definitely. Okay. Then, what are the major causes of pollution in the cities? Major issues. Kya kya hai? Jiske wajah se itna zada pollution. so please put a guess to the answer ma'am d hoga ma'am all of above all right d ma'am d ma'am d anyone else want to hit any other option no see ab ye wala jo question hai इसमें अगेन ज्यादा नहीं सोचते हैं ठीक है लाइक नो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्रॉप बंद होगा डेफिनेटली पोल्यूशन होगा विकल तभी हमने लाइक नो ऑड वन ओट आउट जो ऑड इवन मैथड था यूज किया था ठीक है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट दैट इज वाई वी हैव द बायोलॉजिकल मैनेज सॉरी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वी हैव दिस लाइक नो लिक्विड वेस्ट इन वन देन सॉलिड वेस्ट इन वन देन लॉस ऑफ थ्री कवर एंड अब क्योंकि लॉस ऑफ ट्री कवर हो गया तो बेसिकली ग्रीन कार्बन नहीं होगा नाउ व्हाट इज ग्रीन कार्बन ग्रीन कार्बन व्हाट इट इज हम स्टोरेज ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द ग्रीन कवर द फॉरेस्ट तो अगर ग्रीन कवर ही नहीं होगा तो फिर कहां से वो होगा ठीक है एंड द लास्ट ऑप्शन इज द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज डेफिनेटली अब लाइक नो ठीक है एक्सप्लेनेशन यू पीपल कैन गो थ्रू आई हैव अ क्वेश्चन हेयर जो कि लाइक नो एक इजी सा क्वेश्चन है लेट अस सी नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो ग्रीन मफला क्या होता है व्हाट इज ग्रीन मफला 
green muffler. Ma'am, it's for reducing noise pollution. Pollution. For reducing noise pollution. Which pollution? Noise. Noise, noise pollution. Excellent. Excellent. Those who said noise pollution and everything. Excellent. Okay. Ab ye jo concept hai basically. Parisma, uh, you might have read in your sources, right? Yes, ma'am. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी थोड़े दिन पहले माइट भी वेस्ट बंगाल का ही किसी एक स्टेट का फिल्म सो आई वुड शेयर इट ओके तो ये क्वेश्चन एम पी एम पी या करेक्ट या मध्य प्रदेश राइट गलत हुए ओके ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन मतलब लाइक ये ग्रीन मफलर काफी टाइम से लाइक नो आई एम सी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वो पेपर देखा है नो ठीक है ग्रीन मफलर बहुत टाइम एक्चुअली मुझे लगा उसमें ऑप्शन में सोयल भी था मैंने सोचा ग्रीन है तो सोयल वगैरह ऐसा कुछ होगा तो आई थिंक आई आई वाज रॉन्ग मैम एक्सट्रीमली रॉन्ग ऑल राइट ऑल राइट ठीक है सो लाइक नो ग्रीन मफलर वाज इन 2020 न्यूज़ बहुत लाइक नो एक दो महीने कंटीन्यूअसली इट वाज इन हिंदू एक एक्सप्रेस लाइक नो व्हाट्सो एवर न्यूज़पेपर और बट दे आर टाइम्स ऑफ इंडिया दिस एंड दैट तो 2020 में बहुत न्यूज में था ये ग्रीन मफलर सो लाइक नो सिंस देन आई एम एक्सपेक्टिंग वो कभी आएगा कभी आएगा बट देन आई वाज स्क्रॉलिंग वन चैनल एंड आई फाउंड रीड कि ये आया सो आई वाज जस्ट लाइक नो कंफ्यूज समवेयर कि वो कौन से एग्जाम है ठीक है आई विल शेयर दैट क्वेश्चन ठीक है वो अभी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है ओके जो शायद दिसंबर 17th के आसपास हुआ था एमपीएससी वाला मतलब मध्य प्रदेश वाला यस मैम या सो दिस क्वेश्चन वाज देयर ठीक है तो ये थोड़ा ग्रीन मफला वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है ओके okay? बाकी कोई गलत मत करना ठीक है ऑलरेट सो दैट इज ऑल फॉर टूडे सेशन ओके एंड आई होप लाइक नो दिस सेशन वुड बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू सम वे एंड वी विल बी कंटिन्यू टू मॉर विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ओके द एनवायरमेंट क्वेश्चन ओनली वी वुड बी कंटिन्यू फॉर वन मोर डे आई गेस and then we would do, like no take up the another subject fine and yeah this session would be again along with yesterday session would be uploaded on the youtube channel by tonight or something you can watch it here in case you missed it all right and thanks a lot for joining